Per favore, vo- sto parlando. Tranquilli, non è stressante, ve lo posso assicurare. Uh, inquadra la cosa. Innanzitutto però pa- oggi parliamo un po' di WordPress. Si sta registrando qua davanti. Ciao! Ciao, sono Matteo, come state? Posto, vabbè, dai, tutto bene. Un po' eccitato. Allora, velocemente, chi sono? Sono un blogger informatico, amministratore, de- eh, amministratore delegato e fondatore di itechblog.it, sono eh, polyglot e supporter presso eh, eh, WordPress, sono traduttore e eh, supporter presso Group Help Bot, un, un bot di gestione dei gruppi. I bot sono eh, un po' eh, su Telegram, sono praticamente dei, si chiama chatbot eh, in gergo, che significa praticamente quando voi chattate come su WhatsApp, no? chattate con una persona umana, però dall'altra parte al posto di esserci una persona umana c'è un sistema automatico, tutto qua. Questa è la differenza. Giorgia, per piacere, non è noioso come tutte le altre lezioni. Ti prego, ascoltami. Poi sceglierai se usare il telefono, ok? Grazie. Tra poco, ve lo dirò io. Allora, di che parleremo oggi? Parleremo un po' perché vi dovrebbe interessare WordPress, che vi servirà, e perché mi fai troppo da colonnello così, puoi andare dietro, per favore. Grazie. Uh, cos'è WordPress, CMS, uh, Gutenberg e tante altre parole criptiche, perché sinceramente fino a poco fa uno dice che uh, scrive, quindi andiamo avanti, parliamo anche della comunità di WordPress, ma vi sento ancora parlare, ma di che parlate? Aspetta un secondo, uh, po- le, domande, le domande più tardi, per favore, state calmi. Allora... Uh, vi prego di darmi la massa attenzione, più mi date attenzione più facciamo prima, meno noiosa è la, la lezione. Allora, una domanda, una cortesia, non prendete appunti, ve lo chiedo, no, ve lo chiedo perché tanto comunque a voi vi dovrebbero arrivare delle mail che con scritto tutte le cose, preferisco di essere attenti a quello che dico, grazie, non prendete appunti, assolutamente, vi prego, altrimenti non mi ascoltate, grazie. Prima però molti di voi eh, si potrebbero dire questa cosa qua, nella vostra mente almeno, perché non credo che, che avranno il coraggio di dirmelo. Ma a me che mi interessa WordPress, io uso Instagram Stories, non sono una nerd, cioè non è che sono, cioè non sono una programmatrice, cioè adesso... La risposta che vi faccio è non bisogna essere un, un nerd o una nerd per utilizzare WordPress perché WordPress vi libera... Aspetta un secondo, uh, uh, ad, uh, mio valletto, prego, porta il microfono, inquadra, porta il microfono da, uh, da, da Yuri. Yuri, cosa vuoi dire? Dai. No, ma io non ho capito, quindi la Ferragna è un nerd? Eh, no, lei, non, cioè, lei, non, usa una, lei non, usa un, non usa WordPress, però a parte questa cosa qua, Uh, il punto che vi voglio spiegare è, mentre su, per esempio, Instagram, su Facebook, su Twitter, se è, eh, per esempio, Facebook o Twitter, scegliere uh, come mostrarvi i vostri contenuti, come mostrarli, quello che ci terrei a fare oggi è insegnarvi un modo, uh, Christian, sto parlando interessante, vi, fa, vi ha fatto pure ridere, ascoltami, no? Grazie. Allora, uh, il punto interessante qual è? è che appunto WordPress ci permette di essere più liberi, di fare quello che vogliamo, veramente. Quindi non avere eh, limiti, eh, essere stretti, tra virgolette, è il vostro mondo. È un po' come avere un negozietto in un centro commerciale, avere una bancarella, oppure avere proprio tutto il negozio, tutto il centro commerciale per sé e comandare tutto quello che c'è dentro. Cioè, è una cosa un po' differente. Fino ad ora però e non, cioè, sinceramente anch'io, ero, cioè, anch'io fino a quando ero qua non vi biasimo io ab- eravamo abituati con il fatto a queste cose qua ma sono no. io perché effettivamente la spiegazione qua in questa scuola è un po' così di informatica cioè le persone, gli studenti si vanno a guardare come queste persone qua però vorrei mostrarvi che l'informatica in realtà è questa qua Noi, tra l'altro, visto che eh, Yui voleva sapere chi avevamo ospite, ci sarà anche lei come ospite. 
Non ci sono persone famose nel... oppure cosa? Ora, perché vi dovrebbe servire WordPress? Christian, sono qua avanti. Eh? Ciao. Per favore, sedetevi per favore eh, dove ci sono i computer. Grazie. No, non sono i coglioni. Eh, grazie per la domanda. Eh, il, punto, il punto interessante qual è? Eh, vorrei oggi mostrarvi quante persone effettivamente sono diventate ricche grazie a WordPress. Cioè non è che WordPress sia la roba... Così una roba a caso che non si usa mai, che è inutile. Aspetta, eh, Valletto, prego, porta, porta questo a Nicole, così può... Lo potresti mettere. Prego. Come faccio nel concreto io che non so usare niente di informatico a diventare ricca grazie a WordPress? Spiegazione semplice perché non capisco niente, uso le Instagram Stories. No problem, allora, uh, in modo molto semplice, in modo molto semplice, uh, è molto semplice veramente WordPress, adesso andiamo a dare un'occhiata insieme, poi, vi poi sarò con voi la prossima ora anche per uh, vederlo poi tutti insieme WordPress e come effettivamente può funzionare, perché voglio capire anche con voi uh, che ne pensate, uh, quindi veramente vi assicuro, è veramente una roba più semplice di quanto potreste pensare, andiamo avanti. Eh, alla tua domanda ti ho detto, eh, per diventare ricca basta utilizzare Wordpress, Poi, però adesso attualmente eh, fa anche dei, 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 dei workshop su, eh, su, cioè, sul territorio nazionale, cioè, cioè, lui va, spiega, fa delle lezioni come faccio io oggi e viene pagato. Lo, no, a me non mi vengono pagati, tranquilli. Però, però il punto qual è? Il punto qual è? Ascoltatemi, seguitemi. Uh, Com'è che è iniziata la passione di Anzulla? Velocemente, molto rapidamente. Uh, è tutto nato grazie a, uh, da, da piccola, alla nostra età, uh, c'erano degli studenti, dei suoi amici, che lo costringevano ad aiutare a risolvere il problema col computer. Proprio li prendevano con la forza, lo portavano a casa, aiutami a utilizzare, a, a risolvere il problema con, con, con uh, il mio computer. E si trovava però che effettivamente tutte... Per favore, un attimo di silenzio. Io in un momento, ascolta. Uh, il problema qual è? È che c'è sempre stato, cioè se, alla fine le domande che gli facevano erano sempre le stesse, quindi che senso aveva dire sempre le stesse cose? Ha creato un foglio Word, chi di voi sa usare Word? Chi di voi sa cos'è Word? Tutti? Tutti? Beh, è un posto dove si scrive il testo, perfetto, l'importante è capire che se, va, se ci arrivate. Ok, allora, uh, in pari che succede? Uh, Aranzula SRL quindi, e quindi è nata appunto Aranzula.it, no? Quindi da, uh, da questi fogli qua, Word, che è su internet, è nato Aranzula.it. Quando ha messo la pubblicità sul, sul suo sito, il risultato proprio è stato, sapete cosa? Non ci crederete, secondo me. Però, uh, lui ha guadagnato nel primo mese 1500 euro. Christian? 1500 euro, più di quanto guadagnava suo padre. Christian! Per favore, ascolta! Ora ha 27 anni, nel 2015 ha guadagnato al mese 1,4 milioni di euro, nel 2016 ha guadagnato invece 2 milioni di euro. Non so voi, ma sinceramente a me interesserebbe, inizierei, no? Guadagna più mio padre. Guadagna più mio padre. Allora, procediamo avanti parlando di un altro esempio. Ora, qua qualcuno potrebbe odiarlo, qualcuno potrebbe amarlo, ma... Non, non valutiamo, Cristian, non, valu non valutiamo questa persona qua vedendo i contenuti, ma vedendo, eh, ma vedendo effettivamente quanto, mh, quanto lavoro c'è dietro. Nel senso, questo qua, Favij, è, è nato qualche anno fa, ormai adesso è raggiunto è il miglior youtuber, è il più grande youtuber eh, italiano, è, un, è un, cioè una, un fatto, ha 5 milioni di iscritti, ormai se non superiore. Ascoltatemi, uh, per favore. Il punto qual è il di interessante qui? È che, Christian, ma perché guardi di là? Che cosa vuoi guardare? Vuoi finire in telecamera? Eh, Christian, per favore, sì, sì. Sto cercando di rendere il vostro più leggero possibile. Potresti almeno aiutarmi? Eh, lo so, però capisci che vorrei che capiste un po' tutti. Allora, il punto interessante qual è, appunto? I guadagni non si conoscono quelli di Favij. Non starò qua, perché sinceramente non è che sia lo YouTube che amo di più, però... Comunque basta vedere un attimo quello che effettivamente ha fatto in questi anni, cioè attualmente lui fa eh, un video al giorno, eh, un milione di views a video, 
calcolate che una, faccio una media molto grossolana che ogni 1000 views eh, eh, YouTube eh, dà un euro, calcolate quindi quanti video fa, che guadagna un milione di, view, di views, vi fate anche un conto di quanto guadagna al mese. Capite bene che, che una cifretta non è indifferente, diciamo, ecco. Quindi direi che è abbastanza buono. SOSVP.it Ora, alzate la mano chi conosce SOS-VP.it, intendo anche i prof, eh, incluso il prof. Aspetta chi? No, no, non c'è niente di latino qui. Uh, SOSVP è, è, è un sito web piuttosto... Uh, Uh, l, um, come dire, è piuttosto locale, piuttosto generale. Wow, che silenzio, mamma mia, fantastico! Uh, un studio è piuttosto, piuttosto uh, mh, categor categorico setto di settore, proprio per imparare a utilizzare WordPress. Il punto principale qual è? È che effettivamente loro uh, attualmente da una persona sola, ora sono diventati credo tra le sette persone e le nove persone, quindi è un team piuttosto grosso, hanno un loro ufficio, hanno un loro ufficio. Uh, il suo fondatore, ehm, Andrea Di Rocco, ha detto appunto che ha fatto, che ha aggiunto più di, eh, che praticamente questo, 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 questo team gli costa più di eh, 10.000 euro al mese, quindi calcolate anche un po' di quanto ci guadagna, quanto ci guadagna al mese. Eh, effettivamente, eh, poi adesso ha una sede, ha un'azienda inglese, anche se adesso ultimamente si, è si sono trasferite a Hong Kong, non so perché, però l'azienda si è trasferita, beh, non lo so. Con sede legale in Hong Kong, poi non chiedetemi il perché, non chiedetemi come, non chiedetemi altre info perché non lo so. Christian, il punto qual è? È che adesso hanno superato i due, più di 2 milioni di utenti all'anno, vedono uh, SOS WordPress. Ricordate che questo è un, è un blog slash uh, azienda che, fa, che offre servizi relativi a WordPress, quindi si occupa appunto di offrire, per esempio, hai un problema con WordPress, loro te lo risolvono. Di conseguenza fate un po' i calcoli tra di loro, ecco quanto può essere effettivamente mh, buono e eh, prospettivo i soldi. Voi due la cos'è che fate che guardi giù? Sono qua eh? E là? Io sono qua. Ecco, perché guarda me qua, grazie. Allora, devo stare più fermo? E sono, io, sono, io sono uno che si muove, perché anche la mente si muove. Ok, allora cerco di essere il più fermo possibile, mi sarà strano, quindi mi sento tipo strano. E non... Ok, allora il punto qual è? Um, dicendo, ok, uh, e quindi di calcolare che fanno anche dei prodotti che costano 299 euro uh, la persona e calcolate che uh, spesso ultimamente ho visto che hanno uh, venduto un servizio che costava 299 euro almeno, a 299 euro, uh, a tipo quanto? Uh, mille persone, duemila persone, quindi calcolate che diciamo, ci guadagnano, ecco, diciamo così. Altervista.org, chi conosce questo sito, questo hosting? Aspetta, aspetta, aspetta un secondo, aspetta, mi metto io. L'ho sentito ma non ho idea di che cosa sia. Perfetto, sono qua apposta per aiutarti. Allora, Altervista, perché ti metti così? Perché non mi fai troppo da poliziotto, per favore. Sei pure qua, sembri proprio, mi sembri che devo andare in caccia, grazie. Allora, uh, oppure quelli porta a porta, i venditori porta a um, In pratica hanno più di 3 milioni di siti web, la, ospite lassù, sono un hosting. Sapete già che cos'è l'hosting? Uh, Jessica, per favore uh, accomodati magari qua su questo computer qua. Uh, una domanda, qualcuno qua se, sa che cos'è l'hosting? Sa cos'è bene l'hosting, dico? Alzate. Nessuno? E allora sono qua per aiutarvi anche su questo. Ehm, allora, Altervista è il numero uno, l'hosting numero uno di, uh, diciamo, italiano riguardante poi l'hosting gratuito Io l'ho utilizzato per molto tempo in realtà E adesso uh, molti lo usano anche all'estero Ho conosciuto nel mio, primo, nel mio primo talk presso il Meetup di Milano Adesso vi spiegherò anche cosa più avanti uh, riprendere l'argomento Fra un attimo um, E appunto ho conosciuto il suo amministratore delegato e fondatore uh, Gianluca Danisin Mede così tanto che Gianluca Danesin ha creato il suo appunto, ha creato altre viste quando era all'università, nel 2001 se non mi sbaglio, e, e quindi in pratica adesso, hanno, nel 2001, 2001 adesso non ricordo, e adesso sono stati acquisiti poi da eh, Banzai, chi conosce Banzai qua? Quello... Ne... No, non è un'azienda dico, come azienda, nessuno? 
appunto Altea Vista eh, poi è stata acquisita da eh, eh, è stata acquisita da, dalla Banzai che è un'azienda che si occupa proprio di, di media Cristian ma sei stato di parola, vi ho appena visto grazie allora allora eh, Banzai appunto è un'azienda che, che ha per esempio Pianeta Mamma qualcuno vede Pianeta Mamma no, spero di no Pianeta Donna, nemmeno, cioè qualcuno vede Pianeta Donna qui? No. Il vlog? Già lo Zafferano, chi lo conosce? Sì. Ecco. Su questi programmi qua, su questi siti qua, potete creare un vostro sito grazie proprio ad altre avviso, sapete perché sono il nostro stesso network. La Banzai, che tra l'altro da un po' è stata acquisita da, dalla Mondadori, qua credo che conoscerete tutti i Mondadori, dai. Mondadori Editori. Ok, allora, uh, quindi appunto uh, adesso sono dentro tutto il team digital e tra l'altro ad aprile um, li andrò a vedere, ecco, li andrò a conoscere. What's the next? Non ci avete capito niente, scommetto. Uh, esatto, chi sarà il prossimo a mettere, che, met che dovrò mettere in questa lista? Io. Voi? Io? Il prof che mi vede là un po' dubbioso, tipo ma forse non lo so... Probabile, me, Matteo, mi sa, non lo so, è che adesso sto vedendo. E chi è il prossimo? Dovete dire voi qual è il prossimo? Dovete creare voi un nuovo blog, un nuovo programma, così poi se farete un successo lo metterò da qua. Eh, scusate, eh, scusate, ma adesso io, eh, chi lo so. Signori, un passo indietro, cioè non materialmente, eh, state fermi, però un passo indietro perché, perché eh, siamo andati un po' troppo eh, veloci, Qua, in, qua con informatica andiamo avanti allora, eh, io sono l'idea che, che per questa lezione qua per creare un palazzo abbiamo bisogno di fare delle, uh, uh, delle fondamenta molto forti, fisiche, due almeno così siamo sicuri che poi non, non cade tutto mm? okay. allora che cos'è l'hosting e cos'è il dominio l'hosting è il è l'appartamento del vostro uh, condominio in pratica no? quindi è il posto dove Uh, dove appunto potete effettivamente andare a um, mettere poi i vostri dati, no? tutti i vostri file, è un po' come se fosse un, il vostro hard disk, però virtuale. No? E quindi in pratica è, è l'appartamento che si trova in questo condominio qua, che poi è il server, si chiama anche. Tutto qua. Il dominio invece è l'indirizzo del vostro uh, condominio, quindi molto semplice, veramente semplice. <coughs> Andiamo avanti. Uh, avete capito? Sì, sì. Avevo capito, avevo sentito che cosa ho fatto? No, no, no. Non sapete che cos'è? Eh? Se vuoi te lo no, spiego, no, no, eh. Non cioè, non è, ma non è perché, uh, non è, forse Giorgia eh, che mi aveva detto, o Nicole, che mi aveva detto appunto che conosceva WordPress.com e l'altro che invece era differente. Quella, io. Nicole, eri tu. Allora, qual è la differenza tra i due, effettivamente? Allora, partiamo, partiamo tutto dall'inizio. Dovete sapere che WordPress è creato da uno con il mio stesso nome in realtà. Si chiama Matt Mulleweg. Il prof Zanzotti la sa chi è? Oh. No, vedi? Allora so più. Va bene. Uh, Matt Mulleweg, diversi anni fa, ha creato la fondazione WordPress. In inglese, WordPress Foundation. E... Punto è, uh, WordPress.org è quindi la, il CMS di... Uh, della WordPress Foundation è bello, bello giocare guarda che c'è qua occupano della, della camera ringrazio sia qua davanti il prof la bianca sia i ragazzi là dietro ah no? vabbè, eh, vabbè. allora e, il punto qual è? WordPress.com invece quello che molti di voi forse conosceranno è invece eh, il sistema eh, si chiama hosted, quindi eh, con l'hosting caricato. Che vuol dire in pratica? Mm, è proprio l'host, cioè eh, è il, la parte commerciale. Visto che Matt Muller doveva avere dei soldi, no? doveva mettere dentro dei soldi, cioè doveva avere i danè, no? guadagnare i danè, ha creato la Automatic. Automatic è un'azienda eh, americana che offre servizi come WordPress.com quindi sono un servizio che si chiama freemium, cioè un piano gratuito e un piano a pagamento, perché se ti danno un po' di un po' piano gratuito, se poi ne vuoi di più, Christian, se poi ne vuoi di più, cosa bisogna fare? Bravo, si compra, no, si fa, si deve acquistare un piano eh, superiore appunto. Um, 
e quindi diventa poi un hosting WordPress.com ci offre e un CMS, quindi un WordPress veramente limitato e molto diverso. Quindi eh, quando da oggi mi riferirò a WordPress parleremo sempre di WordPress.org, non di WordPress.com. Soprattutto eh, io consiglio sempre, e credo che anche il prof Zanzotti sarà d'accordo con me, eh, e anche il prof Scarpati, ehm, io preferisco sinceramente sempre di più eh, WordPress.org. Mm? Vero? Vero prof? Perfetto. Che cos'è WordPress? WordPress è un CMS open source. Alzi la mano che ha capito? Alzi la mano chi ha veramente capito. Alzi la mano chi ha seriamente capito. Bravo Christian. Di sicuro non hai capito un bel niente, però per, farmi, per non farmi continuare, allora avrei alzato la mano. Tranquillo, grazie mille per la gentilezza, ma non c'era bisogno. Perché al contrario di altri prof, io vi spiego in modo sempliciotto che cos'è il CMS Open Source. Il CMS è content, significa una parola bruttissima che significa Content Management System. In italiano significa sistema di gestione contenuti, così vi, vi tolgo il tempo anche di guardare su Google Translate per capire quello che sto dicendo. Grazie. Uh, che vuol dire, quindi? È un po' il vostro, lo scheletro del vostro sito web, quindi dentro voi ci mettete tre soli di contenuti. Il bello di WordPress è che è personalizzabile. Quindi potete metterci, che ne so, una gamba in più, allungare le braccia, eh, ringrandire un po' la testa, magari mettere qualche altra cosa in più, e quindi tutto eh, programmando, semplicemente. Il bello qual è tutto questo? Il bello è che WordPress um, è appunto personalizzabile e potete anche rivenderlo voi, una modifica che fate, pensate un po', potete rivenderlo e effettivamente poi diventare ricchi, come Nicole mm, diceva prima. Nicole, dove sei? Qua! Eccoci! Hai sentito adesso? Quindi puoi diventare ricca vendendo delle risorse. E eh, adesso vedremo insieme, vediamo insieme, ci vediamo tra un attimo. Uh, il punto qual è? A patto che... Uh, ok, mi siedo, va bene. <coughs> A patto che uh, nel caso si modifichi e lo si renda uh, appunto e uh, diventi... E eh, vabbè. E diventi, gra e diventi appunto uh, venduto, uh, bisogna utilizzare, bisogna uh, proporre il servizio alla stessa licenza. New di WordPress. Ora non sono un legale, non ci ho capito un bel niente sinceramente di questa licenza, quindi se volete dei maggiori informazioni cercate su Google, Licen licenza di New dopo questa conferenza, così, cioè dopo questa, 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 questa oretta, e così poi sapete tutto voi, avete degli avvocati inglesi, giapponesi, italiani, che vi spiego un po' tutto questo qua. Per i più tecnici, eh, diamo uno sguardo veloce a come è formato... Uh, WordPress, proprio per essere un pochino nerd, dai. PHP, che è un linguaggio di programmazione. Ma SQL, che è il database, è un linguaggio di database. Che cosa vuol dire database? Database vuol dire... Database. Ehm, è pensate un po' come se fossero delle tabelle. Una tabella grandissima dove poi WordPress va a metterci i dati. Non dovete metterla in una voi, tranquilli. Ci prende tutto WordPress. Tipo cosa? E poi non mi sembra noiosa questa lezione. Boh, vabbè. La bacheca. La bacheca. Ehi là. La bacheca. La bacheca. La bacheca è un sistema gestionale. Sì, ma il video è di qua, è Jessica, e non per dire, ma sono il qua. Oh, uh, per accedere appunto a, um, per accedere, per accedere a, uh, la, um, uh, per accedere alla bacheca, basta andare sul dominio, quindi vostro, per esempio dominio.com, mettiamo caso il vostro dominio, slash wp-admin. Hm? Capito tutto? Eh, questo qua è il link che devi seguire, devi scrivere questa cosa qua e accedi poi alla tua, alla tua bella bacheca, dove puoi gestire, poi tu ti aggiungi gli articoli, fai cose, utilizza i WordPress, a parte gestionare, gestire il tuo sito, no? Ma WordPress quindi è diviso in, vabbè, account e poi i post e le cose, è un po' come Twitter. Però. Esatto, esatto, è un po' come Facebook e Twitter, è un modo più, Beh, diciamo, piatta. grosso, perché diciamo. Perché se no non ti seguo con la camera. Eh, ma se sono registrato, se non stai registrando, che cosa stai facendo? Vabbè. Non ci sto capendo più niente. Eh, comunque, 
Per quanto riguarda l'installazione, oggi la saltiamo così non vi stresso maggiormente, perché so che può essere complicato altrimenti. Eh, L'installazione di WordPress, quindi installare il programma WordPress sul server. Sì, scaricarlo e installarlo, però per oggi non lo facciamo, tranquilla. Ho già fatto tutto il problema. Sì, che si deve collegare al server però, c'è anche l'applicazione per il telefono. E all'hosting, ne abbiamo parlato prima. E... Mi hai sentito prima? Mi hai sentito prima quando stavo parlando dell'hosting? Sì. Esatto, dobbiamo collegarlo allo spazio in questo grande condominio. Ci devi collegare al, vostro, al tuo appartamento, tra virgolette. Figurato, no? Uh, WordPress no, cioè l'applicazione WordPress sul software no, proprio dipende appunto dove lo vai a caricare. WordPress è un, è un gruppo di file WordPress, quindi adesso andiamo a vedere meglio. Mm, quindi non è che eh, costa, di per sé è gratis, poi poi bisogna vedere dove, se il tuo appartamento è a pagamento oppure no. Ora però vi presento una persona. Ehi là. Ma anche voi là dietro fate qualcos'altro. Uh, il punto qual è? Vi faccio conoscere adesso una persona. Vi faccio conoscere una persona. Dai. Gutenberg. Ciao. Ciao Gutenberg. No, Gutenberg, Gutenberg. Gutenberg è... Gutenberg è uh, un editor che è uscito da poco, che secondo me neanche il prof Zanzotti sa cosa sia. Uh, Zanzotti era prof Zanzotti, sai cos'è? No, vabbè. Allora, uh, Gutenberg è il nuovo editor di WordPress, uh, praticamente tipo Word, come dicevamo prima appunto. Uh, per favore anche voi, uh, vabbè, tutti là a fare il video, così non mi sentite, che bello. Uh, è uscito, praticamente... Tutto questo percorso qua è, è dura tantissimo la beta di WordPress di, di Gutenberg ed è uscito finalmente il 6 dicembre, due, no, il 6, sì, il 6 dicembre 2018, quindi qualche settimana fa. Uh, che altro c'è da dire? C'è altro da dire che, WordPress, che uh, Gutenberg sarà il futuro di WordPress, in breve ci, ci metterà di modificare la grafica no, del nostro sito appunto. Uh, Oggi lo utilizzano solo praticamente per scrivere articoli e scrivere pagine, nient'altro. Eh, questo è un bel momento perché possiamo anche prenderci un momento per capire un secondo. Questo vi interesserà, fra poco lavoreremo sui vostri computer. Sì, sì, tanto vi farò fare poco, tranquilli. Eh, ehm, eh, appunto... Per farlo appunto oggi, cosa? Ah, finalmente, meno male, vabbè, ciao. E, allora, il punto qual è? Andremo a capire bene il funzionamento dei plugin, di questo, scusate, di, di menu, del menu qua. Vedete questo qua? Allora, bacheca è il pulsante home, cioè la, la, dove vedete praticamente in generale, no? E voi due, per favore, potreste mettervi a questo computer qua, la home page... Quindi eh, trovate appunto tutte le informazioni principali del vostro sito. Eh, bacheca aggiornamento, c'è poi la zona, no? tutta la zona per aggiornare no? i plugin e tutte le cose riguardo WordPress. Però ma ancora tu, ancora... Allora, bacheca aggiornamento, quindi andate a, a, a aggiornare tutto il software eh, caricato laggiù. Articoli, uh, articoli, cioè Gutenberg abbiamo detto prima, è l'editor, questo qua, dove potete scrivere il vostro articolo, articoli, articoli, la sezione articoli è molto semplice, c'è scritto tutti gli articoli per gestire, ascoltate Jessica anche tu, uh, tutti gli articoli, guardate tutti gli articoli che avete scritto fino a quel momento là, e, e li potete anche modificare, Aggiungi nuovo, potete aggiungere un nuovo articolo alla vostra, cioè creare un nuovo articolo. Uh, categoria, categorie, è un po' come no? quando, uno fa il ci quando uno mangia, no? Le categorie, per esempio, la pasta al sugo è una categoria del primo. Ecco che cosa significa categoria. Tag sono un po' come per farci capire gli hashtag su Facebook, su Twitter, su Instagram. Uh, io non li uso mai, però magari qualcuno potrebbe essere utile. Media. Dove potete vedere tutti i file che avete caricato, che può essere eh, video, foto o altre cose. 
e pagine serve per caricare le pagine, cioè per creare una nuova pagina, tutte per vedere le pagine che abbiamo già, che abbiamo già caricato e prima e poi tutto il resto è come gli articoli. Commenti, eh, modifichiamo, personalizziamo e mh, si chiama moderiamo, quindi eliminiamo i documenti, approviamo, non approviamo, insomma gestiamo i commenti che poi ci fanno, ai, che mettono giù in pubblico per evitare magari che vengano utilizzati, che, che, che spammano, quindi scrivono cose di spam, cose di questo tipo. Uh, aspetto per personalizzare eh, WordPress, uh, plugin, ci serve per appunto aggiungere i plugin eh, o modificare o personalizzarli, utenti, eh, per aggiungere gli account, così possiamo aggiungere per esempio se dobbiamo, scrivere, dobbiamo mettere abbiamo un, vuole un altro scrittore, un altro, non un altro scrittore, un altro mm, blog, lo vogliamo, strumenti e impostazioni, se invece tutte le impostazioni riguardo WordPress. Mm? Tutto qua. Mi sto stressando, alzi, chi la, alzi la mano chi non ce la fa più ad ascoltarmi. Va bene, ci... Dai, qualcuno...